in the video, we will discuss the continuation the last video, we will discuss disaster and the terms. terms continue terms. the last class, we will discuss the terms. The first term is resilience. What is resilience? Resilience is the it is the ability of a community or system to resist, absorb or recover from the effects of hazards in a timely as well as efficient manner, preserving or restoring its essential basic structure, functions and identity. We can also define resilience as the ability of the community to bounce back to normal functioning after suffering a distress from a hazardous event. And then you will see the initiation of the initiation. That is why you will see the initiation of 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 the now, what is disaster risk reduction? It is a systematic as well as continuous analysis and redressing of the casual factors of disaster. So, what is the disaster of disaster? So, that is a systematic as well as continuous analysis and disaster risk reduction. And what are these factors? We will prioritize the initiation. Disaster occurring in our situation in the prevent year. So it is one of the major step and the key component of disaster or risk management. Now, disaster risk management is a major parameter on the risk reduction or another. It should be deliberate and proactive. That means it is occasional and reaction, reactionary. Disaster risk reduction efforts and activities are normally specified in a formal document. So, that is why we have a documentation the we carry out the document. So, our document is a disaster risk reduction plan which is prepared by the appropriate entity or authority. And disaster risk reduction involves structural as well as non-structural measures. In the end, structural measures it involves the use of physical and engineering solutions such as ocean wave barriers or earthquake resistant buildings to avoid disasters and reduce its impact. disasters physical as well as Engineering solutions are okay, structural measures. We have to prevent the ocean wave, we have to prevent the barriers, we have to prevent the earthquake resistant buildings. In non structural measures, it is the policies, it is the use of policies, laws, education, and awareness creation, as well as practices to avoid and reduce the impact of disasters. This is the disaster. Risk reduction non structural uh, disaster risk reduction. Okay. Next topic is disaster risk management. Now, what is disaster risk management? It is a structured approach to manage uncertainty. Because this risk management process we are dealing with uncertain process, uncertain event. We are sure. In future, maybe so, we will deal with So, we will deal with the uncertain event. So, uncertain event in a manager, uncertain event, it will be a potentially hazardous event. Maybe it can be the impact of natural hazard or artificial hazard. So, we will deal with the structured approach. Through the process of risk assessment, as a as a see, there are different strategies as a see. In the remaining data, risk we are in the hazard reduce the remaining data. So we can say this disaster risk management is a structured approach. 
It is a systematic, institutionalized, and covers both the strategic as well as the operational issues related to reduce vulnerability and exposure to hazards by increasing the coping as well as the resp response capacity. Apo thamal enda ana coping and response capacity na kono thamal padiche thana. Apo e disaster risk management na oran na thamal thamal shiri kya ana properly study jeena oru method na. मेजमेंट So, or a disaster rate of under petrol, all the measures of preparedness, so all, we have to do is risk management. It addresses both the current as well as the future risk also. Okay. Next term, the one that is the early warning system. So, what is the early warning system? So, we have to know that in the case of a disaster, there are many, 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 Technical system which is designed to generate and circulate meaningful warning information in a timely manner, so as to enable the target system take a proactive response to the hazardous threat in, or, in order to avoid disaster or reduce its impact. Pendan a early warning system. Indengilu oru disaster varan. Nede oru munnari paada. Ap endu endani oru priority or warning system is indicated in appo namaku aa oru disaster verum ennu namaku oru munnarippu kitti kanyo nammal endu cheyum oru particular location la ana adu locality la ana adu face cheyina nu undengile aa locality il ninnulla illengil avade ulla aalkare nammal endu cheyum aa oru locality il ninnu maatti paarpikkum ennittu nammal adu thadayan venittulla illengil adu maximum ayinte oru severity കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെഷേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ പ്രയർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇമ്പാക്ട്സ് അതേപോലെ എന്താണ് ഈ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ്സും കാര്യങ്ങളും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി എംഫസൈസ് സോഷ്യോ ടെക്നിക്കൽ ബിക്കോസ് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇനി സോഷ്യോ ടെക്നിക്കൽ എന്ന് പറയണം ബിക്കോസ് an early warning system comprises of all the steps from detecting of the threat threat detection verum adine or mass community like ellengil aalkar like endu yana communicate cheyanam and the ability to tar ability of the target to understand and respond appropriately to the warning adayathu or particular warning kitti kanya adine apt aayitt appropriate aayitt endu yana adu respond cheyidittu അത് നമ്മൾ ആ ത്രെഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക നമ്മൾ മാക്സിമം ആൾക്കാരെ പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിസാസ്റ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏർലി വാണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സോ വി ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോട്ട് ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ആസ് വെൽ ആസ് സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് സോ സോഷ്യോ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോ ടെക്നിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടേം ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർനെസ് ആണ് എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർനെസ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ആ ടേമിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രളയം ഒരു പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റി വന്ന് ഫ്ലഡിന് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാരെ അവിടെ നിന്നും ആൾക്കാരെയും വിലവെടുപ്പുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാറുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറച്ച് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ disaster preparedness it consists of the awareness as well as the capabilities of institutions communities and individuals to effectively anticipate adana anticipate here respond here timely respond here and recover from the impact of likely imminent 
ഒരു ആക്റ്റീവ് ഹസാർഡ് ഇവൻസോ കണ്ടീഷൻസ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിന് മുന്നൊരുക്കമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് അതിന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക ദസ് പ്രിപ്പയർനെസ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലി അഫക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ഓഫ് ദ ഹസാർഡ് അല്ലേ ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെയാണോ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ലൊക്കാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ അത് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സോ എക്സാക്ട്ലി അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ദിസ് ടേം ഈസ് നോൺ ഇസ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഇത് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഒക്വറൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ് ഇവൻറ്റ് ഓർ ഇനി അഡ്വാൻസ് ഇൻപാക്ട്സ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് നമുക്ക് ഫീസിബിൾ ആണെന്ന് പറയണമെന്നില്ല അല്ലേ ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫീസിബിൾ ആണോ അല്ല പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു സിവിയോറിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ ആക്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫ്ലഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എംപാക്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ സോ ഞാൻ ആദ്യമേ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു എ സെറ്റ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രലൈസ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് സോഷ്യൽ ഫങ്ഷണൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റി ഇനി എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് Otherwise, we can say it as a relief. It is the provision of assistance or intervention through the emergency service during or immediately after a crisis in order to save life, reduce further impact on health and public safety, and to meet the basic subsistence need of affected population. If a disaster is in the same way, we will have a primary relief. അപ്പം റിലീഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപക അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ട വേണ്ടുന്ന എമർജൻസി ഹെൽത്ത് സർവീസ് ആസ് വെൽ ആസ് അവർക്ക് വേണ്ട ബേസിക് റിക്വയർമെൻസും കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി റിലീഫ് നെക്സ്റ്റ് ടേം ഡാമേജ് അസസ്മെൻറ്റ് അപ്പം എന്താണ് ഡാമേജ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം എന്തോരം നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊസീജർ ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡാമേജ് കോസ് ബൈ ഡിസാസ്റ്റർ ഓർ ആൻ എമർജൻസി ഇവൻറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഡാമേജസ് പല കാറ്റഗറീസിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സിവിയർ മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് അല്ലേ ഇനി എന്താണ് സിവിയർ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ദ ടാർജറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഓൺ ഓബ്ജെക്ട് കനോട്ട് ബി യൂസ് ഫോർ ഇൻറ്റർനെറ്റ് പർപ്പസ് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബിൽഡിങ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാമേജ് ആയിപ്പോയി നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് അതിനെ ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിവിയർ ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സോ അതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇനി മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറയണത് മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദ ടാർജറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് അതിനെ കുറെ റിപ്പയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ അതിൻ
അതിനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സിവിയർ ഡാമേജ് മോഡറേ ഡാമേജ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഡാമേജ് ഇനി എന്താണ് ക്രൈസിസ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയാം ക്രൈസിസ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് alleviating the emotional and physiological disturbance of persons affected by disaster in order to restore a sense of control and mastery and to aid the process of recovery and reconstruction appo ingena ee oru disaster durandangale face cheyda aalkar undallo so avare emotional as well as psychological disturbance ne ke onna alleviate cheya illada aakan venidulla oru program aanu in the crisis counseling nu varanadu normally disasters of well the physical and psychological capacity physiological capacity of people to cope illa sadharana ellarkum thaanga pettinenu oru paridhi undu so ee durandangala ka sambhavikkumbe endu sambhavikkum nammada manasigamayitta oru emotional balance ekka namukku endu nashtapettu po so ee oru emotional balance nashtapedunna samayathu endu sambhavikkum ഒരു ഒരു റൈറ്റ് ഡെസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു മൊമെന്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാതെ വരും സോ ആ ഒരു അപ്പൊ നമുക്ക് റിക്കവറി അതേപോലെ റീകൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് ക്രൈസിസ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ക്രൈസിസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇമോഷണൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രൈസിസ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് അവരുടെ ഇമോഷണൽ ആസ് വെൽ ആസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അലീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് നീഡ്സ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡാമേജ് അസസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഡാമേജ് അസസ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ആ ഡാമേജ് അസസ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡാമേജിന്റെ ഡെപ്ത് നോക്കും സിവിയർ ആണോ ലൈറ്റ് ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ സോ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ ഡാമേജ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണല്ലോ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് വരും ടെക്നിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് വരും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് വരും അതിനകത്ത് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് needed to be implemented the agreed upon programs of recovery reconstruction and risk management so idil ella madangi irikkana ee financial technical and human resources to estimate the process aanu alleki aa oru process ne aanu endu parayanathu needs assessment endu parayanathu post damage needs assessment is normally a rapid multi sectoral assessment which measures the impact of disaster on the society economy and environment of the disaster affected area le etrathola damage sambhavichu adinte corresponding estimate ethra idakka namukku arayanam ennundengil post damage assessment vaanu so ee oru post damage assessment ne aanu nammude needs assessment nu parayana 